everyone, Sian Constantino to and welcome to my YouTube channel. Sa mga nakapanood na ng past video vlog ko, alam nyo na na meron akong bagong gitara na sinurprise ako na yan at sober nakakakilig at nakakatuwa. I would like to introduce to you my new guitar. Ay, ito na yung bago kong guitar. Ingatan natin. Ito first time yung makikita. Oh! Up close and personal. Hindi pala personal. Vlog pala. Tada! Sobrang cute niya, guys. Hindi ko pa rin natanggal yung tatak and even yung mga plastic niya. So, ito siya. Ang tawag dito is Fender Mustang. And off-white yung color niya. Sobrang excited ako for the next album na magagamit ko to sa mga show. So, abangan nyo yan. Okay, para sa episode na to, syempre, hindi ako mag-isa. Dahil makakasama ko sa vlog na to ang aking love. Dahil tutulungan niya ako na explain ang mga Guitar Gears shopping haul ko. Please welcome, Yan! Tara! Una sa lahat, gusto kong mag-thank you sa'yo. Nakikinig ka pala sa akin kapag nagchichipa-chika ako about mga things na nagmamato sa akin, katulad nung sa gitara. Kaya sobrang iyak ko. Preview, please. Ano ba ako, Happy? Surprise! Thank you, love. Thank you. Surprise siya. Surprise siya. Thank you, love. And sobra ako na-touch. Thank you, love. Oh, you're welcome. I love you. And alam kong ganun talaga pag sobrang suwabi ang isang lalaki. Hindi ko na! Joke lang, guys. Tsaka yung ano, yung nag-iba pa yung boys mo. Suwabi kasi yung mga lalaki. Katulad ko na ano. Hindi pero sobra, appreciate ko yun. So, bukod sa niregaluhan ako niyan, eh, tinulungan niya rin ako na mag-shopping ng mga guitar gears ko. Dahil, honestly, nagigitara ako pero hindi ako bumibili ng mga effects ng mga ganun. Dahil ginagamit ko lang talaga yung past guitars ko sa pagsulat ng kanta. But this time, I wanna use my guitar to perform on stage. Kaya naman, gusto namin ipakita sa inyo mga shopping namin sa Hong Kong, sa online, and even sa JB Music. So, right. let us unbox. Anong unahin natin muna? Kung ano na lang unang binili natin. Sige. So, nung pumunta kami niya sa Hong Kong, you can see our favorite music shop in Hong Kong is Tong Lee. Yeah. So, okay. let's start with yung sa mga nakabox. Ako mag-unbox tapos ikaw mag-explain oh, what it is. Sige, Kasi, sige. honestly, I don't know. Aaraling ko pa lang to sa mga susunod na araw. Dati, nung nagigitara ako, meron din ako sarili kong kit ng mga effects. So, kahit pa paano, may konting knowledge ako of what to buy and what to, ano, kung anong klaseng tunog ang gusto. So, ay, tinanong ko si Yeng, ano ba klaseng gusto mong tunog as a guitar player? I know she's not that very technical when sa playing niya. What she want, just wants is yung, yung tunog na gusto niya for her album. So, and normally, ang mga guitar effects, eh, meron siyang normal size na medyo malalaki. Pero nung pumunta kami ng Hong Kong, eh, ano meron din sa Philippines nito na version nun, pero mas maliliit. I wanted her to have a very light gear set. Kaya pinili namin yung mas maliliit. At saka mas cute siya na tingnan dun sa board. So, ito yung mga nakita namin sa Hong Kong. And fortunately, ang daming selection din dun of what we can buy. Pinili namin yung mga ito. Anahin na lang natin itong sigurong tune. Itong tuner. This one, ow. Oh, hindi ganyan na pagbukas dito. Pag ganyan. This one is the tuner. With every guitar set or rig, dapat meron kang tuner kasi dapat nakatono yung gitara. Balik that love. Yeah. <laughs> Ito, first time ko nakakita ng ganito in, ano, tagal ko na kasi hindi nagtitingin-tingin ang mga effects eh. It's a very small Ibanez tuner. So, it's called Big Mini Chromatic Tuner. So, it's a basic tuner na pwede mong ilagay sa rig mo. So, nakita ko. Ang cute niya, oh. Ang cute. Ito cute. lang, guys. Ganito lang siya kalaki. Isang dapa yeah, lang. Oh. Ang ganda ng color niya. Hindi nyo nakikita right now. Actually, metallic siya. Ang ganda. Pag tinigyan nyo up close, glittery yung color niya. It's so nice. It's so pretty. Next one. So, this one is also an Ibanez. Tube Screamer. This is a Tube Screamer. Yan. Very nice. Ang ganda ng kulay. Yeah. Kulay green. Ang cool nung pagka-color green niya. Hindi mm. yung parang matalas. Parang ang gentle niya pa rin sa eyes. Mm. I love it. Parang siyang si Kermit the Frog. Okay. Ang Tube Screamer is siyang overdrive na effects. Guitar effects. And itong Tube Screamer na special to eh. Kasi legendary yung effects na to. Sobrang favorite siya ng mga guitarist. Kasi sobrang ganda ng overdrive na tone niya. Normally, yung original na 
YouTube streamer malaki siya ganyan. Pero since ano, pinaliit nila into such a sobrang li- so, sobrang cute. And ito mga sobrang ganda niya for overdrive pang blues, pang ano, pang rock. Mas maiintindihan ko yung mga sinasabi niya kapag ginamit ko na yan. Another Ibanez. Another so, Ibanez. So, medyo nag-Ibanez talaga tayo nung nandun tayo sa Hong Kong kasi ang ganda ng mga selection sila. Ay, ang ganda. I think this is my favorite color dito. This one is the Analog Delay. Ayun, so Ibanez nito, very basic. Analog Delay siya. So, siya yung gumagawa na parang nag-delay. Magagawa ka ng notes. Gagawa siya ng same note na after a few milliseconds talabas. Milliseconds. O, so, pag pinin up mo siya ng gitara, ting. Tapos tutunog ulit ang ting. Ang ganda ng kulay guys na, sobrang cool. Ang galing, yung pagka-green yung isa, ang gentle sa eyes. Pati itong pagka-pink na purplish niya, ang gentle din sa Parang eyes. Parang may pagka-pastel siya, no? Yeah, almost like it. And then yung nakakatawa kay Ian, kasi when we were picking out yung mga effects, she doesn't really... Care that much. <laughs> care that much kung ano ba to? Analog ba? Ay, delay ba to? O chorus? Pero ang itinitingnan niya, ang ganda ng color! Ang ganda pag dikit-dikit ng color! Mm. <laughs> Pare-parehas na ano yan, overdrive. <laughs> So, okay. kailangan ko talaga yung guidance niyan kung anong bibilin kasi okay. para magkakaibang effects yung mabili ko. Okay. Okay. So, next ito muna. Ah! I'll yeah. figure it out. Sandali lang. Ah, galing. Sometimes you don't trust me. This is the SP Compressor by Sotica USA. So, ito, compressor. Nilalagay ito sa umpisa ng rig. Which is the first, dapat, tuner, tuner or ito? Tuner, tuner, tuner. Tuner, and then next. Uh, okay. Compressor. So, compressor, ang ginagawa niya, nililimit niya lang yung volume to a certain, volume to a certain amount. So, kung mahina yung pag-gitara mo, dinalakasan niya. Or kung masyadong malakas, inihinaan niya. So, ayun ang ginagawa ng compressor. Nilalagay niya lang dun sa certain ano na yun? Level. Decibel na yun. Decibel na yun. Oh. Ganda rin, oh. oh. Kulay puti. Ang, ang linis. Ganda. Ang sleek. Mm. Ang classic. So, Tapos again, yung knobs niya, transparent. Crystal. Ang ganda. So, and again, si Yeng, ayun. Tingnan niya talaga yung kulay. Mm-hmm. Ayun ang important sa kanya, guys. Eh. Yung Metal kulay. Color. Eh. Next one. So, so ito yung pinakagusto ko eh. This is... Ang cute to. Ang tawag dito is Soul Press Volume Expression Wawa Pedal. Ang ginagawa nito, kung alam niyo yung mga style ni Slash sa pag-gitara, yung ginagamit niya sa Sweet Child of Mine and most of ginagawa niya is yung Wawa Pedal. Kaya yung ginamit ni Tom Morello dun sa Rage Against the Machine, yung Wawa, chika Wawa. So, gan- so ganito, Wawa Pedal yung ginagamit nila. Pero ang ginamit nila lang, kasi nung pumunta kami ng Hong Kong, may dalawang choice si Yeng, which is ito, at saka yung isa yung Cry Baby na wa pedal. Yung Cry Baby ay nang ginamit talaga ni Slash at saka Tom Morello. Pero since kulay black siya, tapos may black na si Yeng dito na parang ano. Ayun niya na nang black. Gusto niya ibang kulay. <laughs> so instead na kinuha namin yung legendary na Cry Baby na maliit na sobrang small na ang cute, ito na lang kasi ibang kulay. Which is okay lang naman din. Halos parehas lang yung price. It's important. Uh-oh. It's important at least for me kung mm-hmm. ano yung combination ng mga kulay and how I see them and what I feel doon sa nakikita ko dun, according doon sa kulay. Mm-hmm. So, and another thing about this expression pedal is pwede mo siyang i-switch ng volume, pwede niyang hinaan. Nandito siya. Nandito yung mga pilian. Pag nilagay mo sa volume, ibig sabihin niyan, pwede mong hinaan, tapos pwede mong lakasan ito do, hinaan to do. Pag yung sa expression, ayun, iba, iba yung magiging effect niya dito. Tapos pag doon sa wawa, pwede niyang So, ang weird nga ng Parang isda ah What's next? Tapos na tayo sa mga effects Pinapili ako niyan Sabi niya, anong klaseng guitar pick yung gusto mo? Yung medyo soft o yung parang soft pero parang matibay Sabi ko, gusto, gusto ko yung gusto ko yung pakiramdam na super soft Pero kung sa tingin mo mas matibay yung isa Bili na rin natin yung isa So nag-end up kami na binili namin yung both kind of, mm-hmm. kinds of picks Actually, uh, One is yung light, yung manipis. Yung isa yung medyo medium. Yung light kasi, ang sakit ng mga light is manipis nga sila pero mabilis na mabasa. So, eh kung mag-rock out si Yang, tapos bigla siyang makary. Tapos mamasag yung pick niya. Ang gagawin niya sa pick na yun, gaganin siya. At babato niya sa crowd. Yung mga crowd, ah! <laughs> Tapos ito, yung isa pa namin binili is itong nadidikit sa likod ng guitar. Lalagay mo yung stack ng yung mga picks dito para pag nalaglag yung guitar pick mo, may makukuha ka agad na bago. Hmm. So, ito. Yeah. First time ko nagkaroon ng ganito. Saka may lalagyan ka ng pick. Hindi ka makawala ng pick. Sila, babalik mo lagi doon. Hmm. Diba? Normal kasi lalagyan mo okay. sa mga 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 wala na. I predict na marami akong mga walang pick. Lahat nga ng pantali ng buhok ko na, bawa wala ako. Ay, kasi wala kang lalagyan ng pantali ng buhok. Meron love yung wrist ko, hindi naman wala. Pero nawawala ako pa rin yung mga pantali ng buhok. Okay, okay. Nakaka-relate ba kayo dyan, girls? Aba, sa vlog na to, matutuwa yung mga boys, ha? Oh, wow. Parang may two weeks ako na walang panglalaking vlog, eh. Ako nga, natutuwa na nga ako, eh. <laughs> I like it. Kasi nga, Lugi, kasi makeup vlogs yung ginagawa oh. ko recently. 
So, ano na pupuntahan natin next? Oh, meron na tayong effects na nabili. Meron tayong pick at saka pick holder. Ano ba next, di ba? So, with every effects, kailangan nyo nang lalagyan ng effects. So, we went online. And sabi ko, love, since maliliit lang naman yung effects mo, kailangan mo lang ng medyo maliit na effects pedal. And sabi ko, effects box? Effects case. Sige, effects case. case. Pedal, sabi mo, effects pedal. Ito kung ano, pedal case. <laughs> kailangan mo lang ng maliit na pedal case. Since cute lang naman yung mga effects mo. And sabi, naalala ko nung time na nag guitar pa ako dati, nung nag pa ako. Bumili ako sa stag nung pinakasabi ko, this is the most perfect size at saka perfect look na Sorry, case. sorry. Inadigay ako. So, sabi ko kay Yeng, love, ito na lang bilhin natin. So, I went online tapos binili ko siya. And here it is! And we bought it! Is. So, we bought it online. Let's go, let's go, okay. let's go. Ano, ako, ako, ako. Yung mukha mo! Ah, love, huwag naman pag ganito kasi pag ginan yung mama, ito na lang, hindi pa ikot na lang dyan. Okay, love. Ito pa rin. Okay, okay. 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 Okay, It looks so nice, diba? It looks so nice, diba? It looks so nice! Okay, so... Baliktad lang. Ito yung baba. Parang, ano nga yan? Yung game show na yun? Deal or no deal? Ano, bakit ko sa kino yun lang ba? Charmel, open the box! Ay, meron na palang ano! Velcro, may Velcro na. So, I like this box kasi, first of all, hard case na siya. Tapos, since hard case na siya, pero tingin mo kung gano'ng kagaan. Look how light that is. Oh my gosh. Diba? Sobrang gaan nga. Tapos, perfect siya. Ito na yung pinaka-smallest size nila. So, you don't need a big one. Tapos, malalaki. Pakasira ko. Kasya mo na lahat. Hindi, ganyan talaga yan. Ganyan talaga. Kasi, iiwan mo yun sa stage na mag-isa lang. Tapos, tatanggalin mo ito. Tatabi mo na ito. Diyan na lahat ng ano mo. Tapos, kunyari, iko-close mo na siya. Babalik mo lang yan dyan. Tapos, iko-close mo na siya. Diba? Ganda, no? Perfect na. Tapos, baka may susi. Wala namang lock. Hindi, may lock yan. Para hindi manakaw yung effects mo. Hindi ka manakaw yung effects mo. Pero pag binitbit nila, tapos tinakbo, wala din. Ganun pala yun guys. Alam niyo wala akong idea ng tatanggal pala dapat. Tatanggal yan daw. Ganun pala yun. Eh, kasi pag nasa stage ka na, alam ka naman nakaganyan yan. Hindi ba yung cover nakaganyan. Pangit yung nasa stage. Uh, pero mas makapal yung cover kaysa dun sa mismo hmm. lapagan. Kasi kung mataas yan, hindi mo na maapakan. Matatama yung paa mo. Ah. So dapat mababa talaga para pag nakaganyan yan dyan, maapakan mo. Kung mataas yung gilid yan, hindi mo siya makapakan. You're right. So, ito yung effects case na binil namin from Stag. I like this. Sobrang unang lumabas to. I bought one. So, after nung effects, meron na kami ng case. Ano yung next na kakailanganin natin? Kailangan namin i-set up. So, marami pa siya naisip na kakailanganin which is yung mga cables needed para makonect-connect to and then para magpa-power up doon sa case. So, we went to JB Music doon sa EDSA and we want to thank Ate Fe and Kuya Rafael sa pag-asikaso sa amin and they gave us 15% discount sa lahat na nabili namin. So, thank you. Thank you so much, JB Music. Let's go and open these things. Okay, para makonect mo yung mga different effects, what you need is patch cables. Ang mga patch cables is parang guitar cable, pero sobrang ikli. Which is just to connect this to this. So, kailangan nyo lang na maikling. Kasi yun, yun, and dyan yung butas nila, guys. Tapos uh, magkabilaan yan. So, sa yep. table lang side, may butas doon. May butas dito, may butas doon. So, what you need are patch cables like this. We bought five. So, so, ang itsura niya is ganito. Demo ko sa kanila para happy sila. Patch cables. Para happy kayo. Lapat lahat happy. Oh, nakakamiss naman si Sir. Ano, Rico Puno. Ta-da! Instrument cable. 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 So, from? This one. So, i-coconnect natin sa kabila. Mm-hmm. So, Wait, ba't magka-power? May battery siya sa loob. Oh, oh. May battery siya. So, i-coconnect-connect mo lahat ng effects. Ito yun siya. Ito yun siya. So, meron na kaming gears, case, tapos yung cables that connect them. And what the thing that we need next is something to power all the effects, which is itong one spot. One spot combo pack. So, ang one spot, ito yung adapter na sinasaksak sa wall socket para mo pa power lahat ng mga guitar effects. Kasi ang mga guitar effects ay mapapower mo lang sa dalawang paraan. Una is yung power cable or battery. Since yung battery ay eh, mahirap kasi limited. Kung naubos, wala. Mahirap. Kasi ang hirap palitan nila, mas maganda yung one spot. Ngayon lang ako nakakita nito. So, ang one spot A, ito, isasaksak mo sa outlet. Tapos, itong kabilang side, 
Kami pisa nakakatakot. So yung kabilang side niya, ikakabit mo dito. So from the wall socket to here and then itong mga to, dito mo na ipapower yung ano. So for example, itong unang effects natin ay tuner. Tuner. Tapos yung next one, isasaksak mo na dun sa compressor. Okay. And the next one, isasaksak mo na dun sa tube screamer or uh, whatever kung anong sumunod. Pero actually dapat tube screamer muna kasi an analog yung huli. So ganun siya. So, ganun siya. so may, may power na yung mga guitar effects. Very nice. Okay, so after that, kailangan mo rin ng extra guitar strings para when you're performing tapos naputol, meron kong ready pang palit. So ang binili ko for Yang is itong Ernie Ball na super slinky na reinforced titanium. Um, tapos ito yung pinakamanikis na guitar strings na para hindi masyado masakit sa yeah. fingers. Para pag nag guitar solo siya, you know, tapos nagbe-bend siya ng nag-shred siya ng tapos nagtatapin pa siya. Hindi, hindi sa sakit ng figure. Hindi pa ako naman ganun ako galing mag-gita. Hmm. Tapos, naalala namin na meron kaming hindi nabili sa Hong Kong na guitar effect. So, ihinabol na namin ngayon. Pero, iba yung size niya. So, ito yung biggest na effect namin bukod dun sa pedal. Ito mo <coughs> Marshall Amplification Tremulo. Ganda rin ang Ganda color ng niya. Ganda ng tunog niya. Ganda So, makikita nyo, ito yung regular size na effect. Pero ito yung mga mini. So, Unlocking you, you can difference. see the difference. So, yung tunay na tube screamer, normal, ganito siya kalaki. Kulay green din, pero ganito kalaki. So, so there. I think we're done. Yun na guys. Tapos na. Ito na lahat na nabili namin para mabuo ko yung aking effects rig. Tama ba? Yeah. Pwedeng guitar pedal, effects rig. Oh, guitar effects rig, pedal rig, pedal case, guitar effects. Tapos na. And again, thank you so much love sa pag-help sa akin na mabili to. I'm very excited na maaral lahat ng kung paano ginagamit at saang mga songs ko magamit yung each effects na to. Yes. Good episode. My, it was my pleasure to be here and to entertain your um, viewers and... <laughs> Actually, hindi mo ba kasakit siya? Nabibili mo yung parang magka... Diba may sakit ako last week siya naman parang nahawa. So, thank you love. Hindi natin naabalahin si Yan. Oo, ano nga. Okay. Thumbs up naman dyan. Comment on the comment box below. If you have any more suggestions na pwede kong i-vlog next time, huwag na kayong mag-atubili na isulat yan. I'll see you again sa next one. And subscribe. 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 Bye!